I got the cash in the bag, stadium pack Born a rock star in this life, gone live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, doing no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the bag, stadium pack Baby, I'm bad, yeah. baby, I'm bad I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder Cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact Uh, почему именно кулачные мои буквально там пару слов, что даже считаешь нужным сказать Потому что мне кажется, что это очень важно Что касается Я всю жизнь, всю жизнь боксом занимался. И вот у меня шанс как раз был просто на кулачном бою выступать. Кулачные бои это, наверное, можно считать ультимативной формой бокса такой, да, самой экстремальной. Ну, кулачные бои очень жесткие. Ну да, жестче, чем бокс. Да, да. Окей. Всем ассалам алейкум, всем добрый день. Он, э, хотелось бы задать вопрос Мансуру. Э, чем ты собираешься удивить публику, э, будучи борцом, так как ты базовый борец, да, мы будем смотреть на тебя э, уже как на нового дебютанта. Э, чем будешь удивлять публику э, и знаешь ли ты сильные и слабые стороны своего соперника? Если есть они, то скажи какие. А, у меня дебют. Я на самом деле своего соперника не знаю, не видел на его видео. Я тренировался, старался. Я думаю, что достаточно приготовился, чтобы с ним подраться. Мы But then I realized I wanted to fight in the street or <laughs> so uh, yeah, me and the boys were scrapping in the street and uh, at some point years later I went back to boxing and uh, quickly to MMA and since then I've been fighting uh, MMA also. How many years now? Uh, active I think four years. Oh, yes. And you fought on the street before this. Yeah, yeah. You're a real but hooligan. It's, it's a bit different. Right? It's a bit different. Yeah, yeah. Can you tell anything about that? I mean, any particular instances, like a memorable experience? You knock somebody else so hard that you, I don't know, make you regret it? I think every fight was, uh, everybody deserved that. <laughs> Okay, they all deserve what they got, yeah, yeah. right. But, right. But, but also, I got knocked out, so I deserve that nonsense. So. <laughs> oh, wow. Yeah, yeah. So, so it, what, it goes both ways, I would say. What, what would you think is your record on the street? Like, how many fights, how many knockouts? Street fighting. Same, same record as I got in MMA, it's like 50-50%. 50-50. Yeah. So <laughs> sometimes you win, sometimes you don't. Yeah, but always. But you always, always get up and you always kick ass again. And always the fight is entertaining. entertaining. Oh. Every time, every time. Anywhere what rules, boxing, MMA, kickboxing, Muay Thai, it's, it's always entertaining. It's always entertaining. That, that much I can promise. That much I can, I can always promise. Amazing. That's what we want to hear because entertainment is what we're here for and that is what BFL is all about. Hard ass fighting and good entertainment. Uh, okay, uh, gentlemen, I, audience, do we have any questions for Lassie? Lassie's from Finland. He fought on the street. That's interesting. Maybe you want to know how he got his tattoos. Don't you push my process of that, Lassie? Huh? Ah, okay. 
Хорошо, я я, да, я забыл, что не все понимают английский язык. Вася у нас из Финляндии, он изначально занимался боксом, потом понял, что ему нравится драться на улице вот, и применять там знания, полученные в зале. Вот, он достаточно много дрался на улице перед тем, как перейти к профессиональным боям. То есть профессионально он бьется последние четыре года, но до этого множество раз, так скажем так, дрался на улице. Иногда побеждал, иногда проигрывал, но всегда это было увлекательно и зрелищно. Поэтому Ласи считает, что его бой в любом случае будет самым зрелищным. Anyone? Кто-нибудь? Okay. Привет, Вася. Я бы хотел, ну, стало интересно по поводу драк на улице. Это каши в барах или, может быть, угол футбол? Okay, Lassie, here's a good question from all our guys. You have seen them uh, in, uh, at the event. So, who did you fight on the street? Were they just like regular guys at bars or maybe that it's just like Somebody, some football fans, soccer fans, I don't know, like, do you have any of that in Finland? Uh, basically, yeah, it was in bars and nightclubs also, but I have to uh, add that I was never drinking myself, so I was always sober, fighting like, uh, <laughs> any, any way in bar or nightclub, I was always sober. Okay. Yeah, and uh, the guys in that time, back in Finland, we were hanging out in parks, Короче, он дрался со всеми, кто готов был подраться. Он сам не пил, но другие люди выпивали, и ему пришлось много раз, скажем так, объяснять людям, что пить это вредно, да, иначе вас покарает власть. Денис, не на русском, да, наверное. Приветствую, приветствую. I call him the Russian Viking again. Uh, you can see why. Uh, расскажи немного. Ну, русский викинг, я так ну, уже понял, но если можешь немножко поподробнее рассказать, будет, наверное, неплохо. И как ты начал бои, сколько лет, ну, короткая версия. Да, всех приветствую, друзья. Меня Денис зовут Аниканов. Прозвище Викинг, я из России. Как я попал в бои? На самом деле, пару лет назад я занялся боксом, и, можно сказать, бокс спас мою жизнь, потому что в тяжелый момент тренировки спасают и ну, помогают двигаться дальше, жить. Потом я попал в Таиланд, есть такой остров Пхи-Пхи-Дон, там есть регги-бар, друзья, вы туда приходите и деретесь. С рандомным чуваком, 100 килограмм, 70 килограмм, кто угодно, мастер спорта, Просто какой-то доходяга из бара, неважно, ты выскакиваешь с любым соперником. Вот. Я любил там подраться, ну и в какой-то момент э, увидел, что здесь такая движуха, кулачка на пхукете, подумал, черт, я залетаю. Вот. Поэтому сегодня я здесь представляю дух русского викинга. Надеюсь, всем э, покажу красивый бой. Друзья, необходима ваша поддержка. И сделаем красиво. Хорошо, спасибо. Всех приветствую. Рад всех видеть. Денис, скажи, чем готов удивить нас завтра? Есть ли какие-то определенные заготовки уже тебе для Роки? Непростой соперник. Я готовился с тренером, мы разобрали Роки, посмотрели ну, какие-то видео. Полностью буду следовать плану, все, что мне скажет тренер. И я надеюсь, что смогу вас удивить. Не отходи от плана. Okay, so uh, the plan for the week, he actually worked with a trainer, with a coach. Any questions to Denis from the gym? Yes, I have a question. First, before you start talking, remember, please, from which city and second question. You said that you have been doing sports for two years, and here's a question. 
Как часто тебе приходилось до момента начала занятий боксом вообще, в принципе, драться, может быть, в молодости, может быть, в школе? Какой есть такой опыт? Нет, нигде особо не дрался, я всегда решал все словами и в такие конфликты не встревал. Родом из города Москва. Денис, в общем, Рокер услышал, что ты подготовился к бою, и ты готов, он тоже подготовился, это урна, и в ней будет твой прах, когда он с тобой закончен. Тебе лучше оформить страховку у ближайшего агента. Брахан, я не возражаю. Возможно, эта форма пригодится тебе, друг. Ведь мы подписали контракт, в котором написано, что мы не против, в принципе, друг друга убить. Поэтому let's go. Let's go, baby. Let's go. Okay, song. Now we're talking. You know, death threats. That's what we like to hear. The actual contract says you can... Does it actually say you can kill each other? No, hey man. We gonna do what we have to do. Okay. Each other about so one of us drops and does yeah. not get up. Facts. Break the casket. Somebody's leaving in the body bag. Okay. Нам нужны гробы и мешки для тел, потому что из этого ринга кто-то не выйдет. Ребята, все ждем именно этот бой, потому что делаем ставки, следим, настрой серьезно. Да. Вот, как ты попал э, вообще в профессиональные бои, как ты познакомился с Лигой и какая у тебя история вообще в боевых искусствах? Ну, давайте начнем с того, что мне всегда нравилось драться, безумно просто нравится на улице драться. Но никому не советую, это, это плохо. Вот. А потом я занимался какое-то время минума, мне очень нравилось это. И тут я подумал, почему бы не сместить полезное с приятным. То есть я могу официально драться, получить за это деньги и кайфануть от этого. Так что давайте покажем шоу. В целом плачу, потому что я постоянно дрался на улице. Я вырос на севере, там много Кавказцев, и приходилось под этот характер ну, подбираться и также расти, да, соответственно. Откуда? Сам я с маленького поселка Бурбе, Губкинский, и перебрался потом в Тюмень, в северные города Сибирские. Саша, если бой выиграешь, какие планы на будущее? Готов подписать контакт с нами на год? Я готов, только нужно будет обсудить все нюансы. Деньги? Мне нравятся деньги. Okay, so the question to Alexander from uh, actually the main guys uh, from the heads of the organization is is he gonna sign for the year after this fight, right? If he wins, and he said like let's talk money because money is what makes the world go around and makes all the fighters want to fight apparently. So it's a monetary incentive, uh, but BFO is all about that giving fighters the opportunity to make money as well. Okay, uh, anybody else? Thanks, thanks. Alexander, good day. In the news, it's only a joke. That is a good joke. I wanted to ask you a question. Здесь уже этот вопрос сегодня звучал, мне просто интересно лично для себя, есть ли у тебя, в отличие от других ребят, опыт, так сказать, боев на улице, и если есть этот опыт, как ты говоришь, ты говоришь, Сибирь, у тебя было много опыта такого, да, какой у тебя рекорд на улице, и как ты думаешь, есть ли такой же рекорд у твоего соперника? Про моего соперника ничего не знаю, честно говоря. 
Но про Морика, ну, это, скорее всего, больше 100 боев на улице, это 100% да, было такое. Спасибо. Спасибо. رکورد من در تایلند رکوردی ندارم بازی های که انجام دادم بازی های کانفو بوده در ایران
So his record in uh, more professional Muay Thai is 14 bouts, uh, 13 KO, 30 wins. Enough. I didn't. I didn't. 11 wins, uh, 3 losses in the Falcon. <laughs> okay, so the, okay. We'll, we'll get that on the card. Какие планы на этот бой непосредственно? Планы я никогда на бой ничего не загадываю, потому что в ринге может произойти все что угодно, один удар может поменять ход событий. Но я подготовился, я скажу, что я подготовился на этот бой на все сто процентов, отдал себя полностью. Я думаю, за счет подготовки у меня никаких пробелов не было. Я готов к этому бою. В любом случае, я, я думаю, это будет хороший зрелищный бой. Не переживаешь? Спокойно, как лев. Чеченский лев. Ну, я не переживаю, честно говоря. На данный момент... Но это первый бой по кулачке именно, да? Да, это по кулачке первый бой. Да. На тебя большие надежды, Берс, давай. Газуй! Я хотел бы тебе задать вопрос. Мне интересно, как, стоит ли тебя ждать еще других видов спорта? Я знаю, что сейчас тебе пока интересен данный проект, да? то есть ты хочешь двигаться по кулачке. Но, насколько мне известно, ты боец другого стиля выходец из Кейванной тайского бокса. Скажи, пожалуйста, ты планируешь выступать только по кулачке и развиваться, ну, грубо говоря, на руках, да, или ты еще планируешь выступать в других организациях? Ну, мой да, это изначально тот спорт, которым я занимался, мой да, и бокс. В любом случае, это моя база, я, мне нравится мой да, я люблю мой да. Вот насчет того, что, что я буду после этого боя делать, дальше играться в кулачки или все-таки вернуться в мой да, вот это вот, я сейчас сказать не могу, я думаю, мы после боя обсудим с Андреем, с организаторами, с Покажу, покажу, Организатор увидит меня, я почувствую себя в ринге, и дальше посмотрим уже. Пока не забыл, еще один вопрос быстро задам. Я должен был сразу его сказать, но позабыл. Вот в этой подготовке, конкретно по по боксу, да, по кулачке. Были ли изменения какие-то в подготовке? То есть изучил ты для себя что-то новое? Насколько мне известно, тайские боксеры, как бы, да, они акцент делают в основном на технику ударов ногами, как бы работают в линче, коленями. Ну, руки у них как бы работают, но э, однотонно, то есть одноименные удары, и потом это начинается э, работа новая. Поэтому э, изучил ли ты как для, для себя что-то новое, будучи уже профессиональным бойцом, будучи уже взрослым спортсменом, да, то есть э, что тебя удивило в твоей подготовке в этот раз? Ну, на самом деле, удивительно, меня ни, ничто не удивило, потому что я уже давно в этом спорте, и подготовка, она так сильно не отличалась от предыдущих подготовок. Но в технике были изменения, мне в подготовке помог Витя, хочу его поблагодарить. Витя, спасибо за подготовку. Были изменения, да, в кулачке, в кулачке другие удары, там техника другая. Вот. В кулачке надо беречь руки, надо аккуратно драться, вот, потому что это голые руки все равно, голые голые руки. И в плане техники, да, были изменения, я что-то для себя только, тоже новое, можно сказать, такое маленькое открытие сделал. Ну, Витя мне помогал, он мне показывал много новых техник и э, тоже э, я встретил Хайбулу Мусалу, э, Хайбулу Мусалу, да, вот. Он мне тоже пару приемов показал, который в кулачке будет, я работаю. Вот. Хочу его тоже поблагодарить, хотя его здесь не было. Хайбулу Мусалу, чемпион в хардкоре по кулачке, очень хороший боец. Вот. Он тоже мне пару фишек показал, которые ну, надо принимать в кулачке. Так что да, было интересно, это было только, честно говоря, интересно прошло. Я понял, много чего интересного он был, я много чего нового для себя узнал. Вот. Спасибо, Берс. Okay.
Okay, so uh, the opponent for Bears is Kam Chong Kam Chong from Thailand. Uh, thank you, sir. Hello. Uh, so you going to translate. Uh, I'll try to uh, get this. So, uh, what is the plan for the fight uh, coming up? Uh, what was the training like? Did he prepare specifically for the fight here? And uh, any information about uh, him would also help. Ну, понятно, что Дилмараз в Бразилии, и у него 
есть опыт как боев на улице, так и профессиональный рекорд. Семь боев, по-моему, пять побед, если я правильно расслышал. Какие-то вопросы для Гелмара из, из, как бы, из публики? Нет? Okay. Okay. У меня один вопрос, если ты переведешь. Гилмар из Бразилии, мне интересно, то есть он здесь, я знаю, тренируется и с тайцами, и с иностранцами, и с русскими ребятами, с ребятами там, из Дагестана, из Чечни, из самых разных стран он тренируется. Заметил ли он какую-то разницу между бразильскими бойцами и между другими бойцами? Может ли он сказать, чем бразильские бойцы выделяются на фоне остальных бойцов, чем они круче? Okay, so Gilmar, uh, this is a good question from our guys. Uh, you have to train in Brazil with Brazilian fighters. You came here, you get have the opportunity to train with various nationals, Russians, Chechen fighters, Thailand people from pretty much their fighters from all over the world. Have you noticed any difference uh, between uh, the Brazilian fighters and other nations? Uh, so, uh, like the Russian guys are similar because never give up and all the time with depression and... Uh, uh, but I think so, Brazilian guys are more you know, with violence. Like, uh, uh, in Brazil, it's very important the knockout in the fight. Uh, if you train in the holiday, these guys, all the time it's a gym, you need knockout hit, you need knockout hit. So you will prepare the all trainings is focus in knockout. Not just I I I I, I want me to when I have a decision but you no, know, just just knockout interesting. Okay, so that, that's the goal basically. And you, you probably score heavier than here? Sorry? The sparring is it heavier in Brazil, like more hardcore? Yeah, I have two partners here is and Italo and Lucas, Lucas, man, tough guys, and uh, all the time training is like a war. <laughs> okay, okay. We, we, we are friends, but in the training, man, we can not be old. Okay, I'll, I'll show you. В общем, он говорит, что он со мной не бился, все как бы ну серьезные бойцы, но отличие как Ему кажется, именно бразильцы в том, что э, бразильцы всегда нацелены на нокаут. То есть э, более жестокий бой всегда, именно исходя из того, какая жизнь в Бразилии. То есть все, кто бьются в Бразилии, они изначально нацелены на нокаут, на максимальный вайлдс. Это очень круто, Гилмор, это реально потрясающе. Я просто обращал внимание, что в основном здесь все из Бразилии чуваки, ну, мужчины, они профессиональные борцы, пока бразильская джиу-джитсу, я как бы далек от профессионального спорта, как вы видите. Да, вот, да. Но я знаю, что бразильские бойцы, они в основном занимаются бразильским джиу-джитсу. И черные пояса, они любят побороться, там, руку отломать, кому-то задушить. И это очень круто, то, что Гилмор настроен на нокаут, это в кулачке, ну это просто офигенно для кулачки. Я приятно удивлен, Гилмор. Okay, so he's very impressed by your response, seeing that most of the Brazilian fighters usually train jiu-jitsu in one form or another, and you know he did not expect for the actual sort of uh, expectation to always go for the knockout because that's not something that really happens in jiu-jitsu. So he has a lot of respect for you and the way. Thank you. Okay. Also, uh, the opponent, uh, he is from China, Yerdan Alagun. I am. Sir, thank you. Uh, you have a translator. Okay. Okay. Um, so, you're representing China, but you are from Kazakhstan, is that? No. Uh, I'm a Kazakh, but I'm not Kazakh, I'm not Chinese. I come okay. from China. Okay. Okay, so that's wrong here, right? Okay, uh, how long have you been in Thailand and how long have you trained? Uh, uh, come here, it's, uh, maybe it's one week uh, more. Uh, this is uh, my first uh, come, come here. Okay. And uh, I trained the MMA in three years. Uh, yeah. Okay. Uh, What's your background initially? MMA? Did you start training MMA or other fighting style? And just, uh, just the uh, I mean, and the uh, boxing and the uh, kickboxing, and then transfer to MMA. Okay.
Okay, thank you. Uh, в общем, он прилетел сюда из Китая непосредственно на этот бой и он начинал с бокса и кикбоксами, но потом перешел в ММА, соответственно, ну, кулачка, я думаю, ему близка. Uh, anything else you want to tell about yourself before this fight? Like, what's the plan? Because this is bare knuckle fight. Have you had any of the bare knuckle fights? Ребята, он чистый китаец. У него да. документы, которые нам привезли из Китая. Паспорт китайский. Че про не понимаю, Гриш? Я не знаю, потому что... Это важно, Гриш. Все забыли. Проехали. Сори, мы потом разберемся после боя кто такой национальности, когда кто-то кого-то сделает на гау. Thank you, gentlemen. That was great. Thank you. You have excellent English. Thank you very much. Uh, 
Uh, your mic is working. Tell us about yourself, man. Uh, yeah, basically, my name's Tommy Cray. I'm 27 from South East England. Uh, I've always grown up fighting in the streets. I played rugby as a professional, and that was basically a fight every week. So now I'm trying to lead it into... Yeah, into Russia. Uh, in общем, uh, Tommy Cray, from the Zandi, from him 27 years. Он дрался как практически все здесь на улице, также он игрок в регби, а регби это тяжелый спорт, это тоже практически драка каждые выходные и каждую тренировку, поэтому он максимально готов э, к любой ситуации. Go on, man. favorite to win this fight, what do you think? Uh, yeah, I believe so as well. I'm confident going into it. I think my opponents, yeah. Have you seen the fight? Have you seen this fight? Have you sort of prepared specifically yeah. for... Yeah, specifically prepared. I've been training just boxing now for the last month. Just been bare knuckles, small gloves, that, that style. So yeah, I feel ready. I feel like I've done everything I can. Okay. Do you have a professional record in there? Um, not in bare knuckles. It's my first bare knuckles <coughs> fight in the ring anyway. But no, I have a background in K1 uh, in Muay Thai, back in England. So, yeah, first time bare knuckles in the ring. Окей, в общем, Томми готовился непосредственно к этому бою, то есть он тоже посмотрел э, записи боев своего противника. Для него это первый бой на голых плаках, э, до этого, ну, именно официальный бой, а не на улице. Э, до этого он бился в Англии по правилам Муатай. Э, в общем, э, record in England in Muatai? I don't have an official record, it's just been... Uh, ah, okay. Yeah. okay. В общем, профессионального рекорда у него нет по Муатаю, но, в общем, он все равно очень-очень уверен. Собственно, он фаворит, 69% проголосовавших голосовали за то, что именно он победит в этом бою. И... Йохан, мы встречались раньше, как ты Did you come to Thailand? How was that? Oh, I've come to Thailand. Uh, how long? Uh, how long? Oh, oh, I come from uh, my first time. I come in Thailand is 2012. Okay. So I come long times ago for train fight, Muay Thai MMA, bar knuckle also. Oh, okay. Well, you have a professional record in bare knuckle. It's uh, three and one. No, no, no. It's uh, one, one. Oh, okay. One and one. Okay. Okay. And uh, well, uh, as I've mentioned to your opponent, there is an online uh, um, voting thing going on on Instagram. Uh, your opponent is the favorite to win. Yes. Yeah, sixty-nine percent to thirty-one. So, like, what, what do you think? I mean, what, what's your plan for uh, the fight? What does he? Uh, my opponent Tony is strong. Uh, он выступал uh, по Бернаколу, у него рекорд uh, один бой и одно поражение, точнее одна победа, одно поражение, то есть два раза выступал уже не в ВФЛ, естественно. Uh, он подготовился к этому бою, он знает, что его оппонент uh, больше его, да, то есть ему пришлось менять вес, нормальный вес Йохана 82, uh, Соответственно, в доме обычно 90, вот, поэтому, но он э, тренировался в защите, в нападении, то есть он полностью готов к этому бою. У меня тебе вопрос, ты ведь давно живешь, да, уже в Таиланде? Сколько лет ты был? Ты был в Таиланде? Сколько лет 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 ты был в Ребята, он уже 7 лет живет в Таиланде, и она говорит, что он выбрал эту страну и не тренируется во Франции, потому что здесь гораздо больше оппонентов для тренировок. Мне кажется, очень много ребят выбирают Пхукет именно, потому что это такая база для тренировок. Здесь очень много классных спортсменов, очень много крутых залов. Вот. Здесь, я так понимаю, собрались даже профессиональные спортсмены сейчас. Вот, да. Йохан, uh, one more question. 
what do you think about uh, his weight and his experience now? Because his weight is more than your, I think. Yes, I think. Yes. For you, it's a really good chance. What do you think? Maybe you're faster, you're smarter, you have more experience. For me, it's a good chance. It's a very good chance, very hard challenge. I'm sure of nothing for this fight. Um, maybe I will be faster, maybe... I will see, I will see. I have luck, everybody have luck. Я уже следующий. Я немного сейчас честно скажу, как бы я не профессиональный ведущий, не организатор. Я просто хочу сейчас пообщаться с бойцами, потому что мы вместе с ребятами делаем этот ивент. И хочется, чтобы было легко, комфортно и классно. Любые вопросы ребятам задавайте. Не то, что там, сколько ты дерешься, там, что ты думаешь. Любые вопросы задавайте. У нас интересные ребята собрались. Кто-то из Англии, кто-то из Франции, кто-то из Китая, кто-то из Чечни, кто-то из Бразилии. У нас интернациональная лига. Мы именно хотим сделать здесь так, что ребята раскрывались. То есть, ну, вы знаете, как на всех промоушен, нам интересно смотреть на личности. Поэтому задавайте залы любые вопросы абсолютно. Okay, so, uh, guys, in the audience, uh... We have a lot of fighters from all over the world, and they're all interesting personalities. They all have their stories. So you can ask literally any question to them. It does not have to be just about fighting or how they prepare. It can be about anything. Because, for example, Johan has been living in Thailand for over seven years, right? And he's from France, and I mean, that's all. К Саймону, к Дэнни и к вот этим вот ребятам из Китая, которые приехали, у них колоссальный опыт. А про этих людей я вообще скажу, что какие-то терминаторы, они вырубают все. Взять Саймона, у него 5-0 рекорд, 5 нокаутов в King of Street, это очень жесткий польский промоушен, где они просто рубят друг друга до талого. Вот. А взять Дэнни, он тренируется всю свою жизнь, у него есть бои в Бернакле, есть бои по ММА, есть бои по боксу, по тайскому боксу, да у него по всем видам единоборств, наверное, есть бои. В общем, задавайте, сейчас будет прям вообще интересно, очень, ну, крутые персонажи, очень крутые мужики, ребята. All right, so we're coming down to the last two pairs of the fight card, and these are the heavyweights, the heavy hitters, sort of the stars of the promotion, because both, uh, or all four fighters have Mahan. Uh, I'm sorry about your name, brother, I cannot pronounce it. Probably. Well, so let's get to Simon. Uh, so, um, what's your history? Uh, what's your background? You are. Uh, I, I see the battle scars on your face, man. Uh, that's that, that's, that's got to be a story behind that. Tell us about it, man. Can you yeah, speak a little closer in, into the mic? You hear me? Yeah, I'm here. My name is Simon, I'm 31, I'm from Denmark. I started off fighting in a young age. I've been active the last couple of years. And uh, I'm looking forward to my fight, to start off and build up an Indian Thailand, to be a part of BFL, and also uh, to get some more experience for another fight. So, yeah, that's it. How many years have you been fighting now? You're 31 and you've been fighting professionally for how long? Last couple of years. Last couple of years. And before that? I've been fighting on and off. On and off? Yeah, I got some tricks. So Any stories, street fights, nothing you want to? It's a long story, but I got, uh, I've been fighting a lot of different things and uh, a lot of different organizations. I've been trying a lot, <coughs> fighting a lot of different things. And uh, yeah, I'm happy for, happy for them. Okay, what's your weight class? What are you weighing? Last how many times you have been in a free weight, free weight battle at the Oh, so you, you go up against any? So I would say like 83, 87, sometimes even 93, so it depends. Okay, and now you are? I'm around 83. 83, okay. А, в общем, Саймон опытный боец, ему 31 год, он, он э, профессионально бьется уже несколько лет. Э, он, правда, не сказал, да, ну, понятно, в Дании. 
Ребят, Гриш, извини, пожалуйста. Про Саймона чуть-чуть скажу. Саймон, I saw your fight. And now you sit like beginner, <laughs> easy talking. But you one of most hard person that I know. I maybe I know only you. <laughs> Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, but in Bernagel you really super person. In Bernagel? Ребята, вы видели его бои вообще? Кто видел его бои? Не видели в King of Street бои его? Кулачка, King of Street это такой промоушен польский. Там не просто кулачка. Руки-ноги там. Там не просто руки-ноги, там прям пинают чувака по голове ногой, пока его не вырубят. Я когда это увидел, я офигел. Да, до полной остановки, то есть Саймон участвует в таких боях, в которых они дерутся на парковке до Талова. Руки, ноги, локти, голова, там, ну, пенальти. Это, это как в Бразилии его не туда, да? Это вот И так? у него там 5-0 и 5 нокаутов. Вот, то есть это, ну, прям очень жесткий. Саймон, I'm explaining now your experience. Uh, that you have 5-0 and uh, cuts, and I'm explaining what it means this promotion. It's not just bare It's super hard promotion. It's yeah. like street fighter, yeah. but yes. for real. Yes. Can you tell me, please? Uh, you have only five zero in this promotion, or you have a lot of fights on the street? I have a lot of fights on the street, yeah. And uh, I got five zero at King of the Street. I'm undefeated, undisputed. We're fighting with no rounds, no rules. We're fighting on concrete floor and with no vessel line. So two men center, one man deep. And I would say it's like this is. Probably the most vicious, brutal, violent, and raw organization you can fight. And uh, yeah, then uh, I've been fighting against some other organizations, different organizations for down on the bottom, England and Poland. And uh, what's more, I got uh, four fights in uh, about time, three, three one, sorry. And then uh, I got a fight in Motola, a free weight MMA fight against uh, Michael Pestenak. So, uh, yeah, that's uh, how it is. Yeah, this guy's crazy. We even had one fight today on the street, huh? Against the Yes, who's a lucky person? And he won. Uh, uh, okay, I'm not trying to get tricked. So, uh, basically, you won the quiz of the на французский я не умею, к сожалению, это... но было бы здорово. А, в общем, э, просто так как Саймон себя ведет немножко скромно, да, э, немножко информация о том, что такое King of the Street, да, то есть коровы любят, э, они дерутся на голых кулаках, на бетоне, э, то есть практически не отправил до того момента, пока кто-то просто не упадет и больше не встает. То есть там нет Unified Rules, то есть там 12-6 э, самый локоть, э, можно ногой там дополнен бить, да, то есть э, абсолютно, то есть футбольные удары по голове это нормально. Вот, и, соответственно, он андиспьютер э, чемпион именно вот по этому формату 5-0. Uh, и, собственно, ну все здесь, кто, я так понимаю, видел мои, кроме меня, uh, в полном восторге и одновременно ужасе от талантов Саймона. И вот, uh, собственно, его сосед говорит, что он даже сегодня уже успел кому, ну, с кем-то подраться. Ну, вот, ком кому-то повезло. Нет, Гриш, он сегодня, кстати, не стал бить этого человека. Он просто спокойно на релаксе. Все да. такое. Как джентльмен поехал дальше заниматься своими делами, потому что иногда другой. Ah, but on the home stalter. Okay, so uh, you had an incident earlier today. Uh, we're discussing that you let somebody off easy, uh, apparently. But you had a chance. You would have, right? It's like if you didn't. Oh, okay. You felt. How did that happen? Tell us. Uh, we have to know. Yeah, I don't know what to say, but I had an accident on the motorbike. No, on a tire too. Here in uh, Thailand, this is what it is. You know, I had to lose some weight and uh, have some things to do, so I was a little stressed. Okay. You know, I always say like that. I got something to do, you know. And also, I was cutting weight, no water, no food, so I was a little like. Okay, so somebody had a lot of. I was a little irritated, you know, whatever you say, so that's how it is. Okay. 
Так, хорошо, у, у Саймона просто сегодня был не, не, не небольшой инцидент на дороге, он, но, скажем так, видимо, его кто-то подрезал или сбил, он упал с байка, но так как он был нацелен на бой и готовился к бою, в общем, кому-то повезло, могло быть все гораздо серьезней. Вопросы какие-то есть? Да, Саймон, да. Все уже? Саймон, Хайбро. Какой твой самый сложный бой и насколько далеко ты заходил и казалось ли тебе, что ты в бою уничтожил или убил соперника? What was your most difficult fight? Like how far have you gone? Like where? Like to the point where you destroy your opponent completely? Like what do you think? What do you mean the hardest fight? Yeah, the hardest fight. The yeah. Most Damage yeah, most damage, like either for you or your opponent. Like, yes, the hardest fight I got in uh, where I get the most damage was the last fight in Pogba for sure. You know, I meet a, a tough opponent called uh, Balboa, a tough guy, a Polish guy. Like, he was a, like a tank, he was the lead of uh, content in this organization, yeah. But uh, I took the fight, I didn't know who I would meet, so two days before, I fly from Thailand to Denmark to Poland the same day, go to Poland, took the fight, I did not know who it was, and uh, they threw Balboa on the table, I said fuck it, I'm already there, so I turned around and go home, <laughs> and yeah, and I knew this guy was a tough guy, he got like eight, nine fights in the corner, and he got, he, he's more technical skill fighter than me, but I was like, okay, I will think about it, they will give me all the fight, but they will give me a smaller amount of money, for I said fuck that. No, I would never do that because I already get like much more the first time I was fighting there. But uh, that was the fight in, uh, in 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 the record where I get the most damage. Mm -hmm. Other fights like out of record there have been other places, other things. It's a different story. And I would say like this the fight I've been damaged. I got the most was the last time I've been fighting the coach. He really get into the river bad yeah. because I, I because he didn't know who it was going to be. No, no. I, now I'm talking about the the last fight in cuts. That was the fight where I was making the most <coughs> damage uh -huh. because the guy fell down and he hit the back of his head on the concrete floor. Oh. So he was sleeping, and knocked the fuck out like for 10, 15, 20 minutes. Was like ambulance and shit coming, pick him up. He was really. А, okay. so, okay. uh, в общем, uh, ну, его последний бой, когда он летал в Польшу, он не знал, кто будет его оппонентом. Это был для него самый сложный бой. Ну, то, что он до этого рассказывал. Uh, ему предложили бой с оппонентом, которого он знал, что он ну, серьезный оппонент, но он не был к этому готов, и это получился именно сложный бой для него. А потом вот, он еще рассказывал, что был бой, когда его оппонент э, при нокауте упал и ударился головой. Соответственно, у него было рассечение, он где-то 50 минут был просто в нокауте, то есть пришлось вызывать споры. То есть это, вот, ну, это реальность именно и, и вот этих боев в King of the State, потому что это ну, не ринг, это бетон, и ты можешь пострадать больше от собственно, самого бетона, чем в процессе. Передайте потом молодому человеку в керке микрофон, пожалуйста. Я и говорю потом, передайте. Еще раз добрый день. Симон, у меня к тебе вопрос. Я на русском скажу, тогда потом приведете, да? Первый вопрос. Поскольку человек давно тренируется и давно выступает, есть у него профессиональные опыты, чемпионские амбиции, хотелось бы спросить, встречался ли он может быть, на спаррингах или там, допустим, на тренировках, или может быть, какой-то соперник, у него был имя человека, именитого какого-то, если был какой-то такой боец. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если есть чемпионские амбиции, и мы сейчас говорим о 5-0, то есть у человека есть уже какой-то профессиональный рекорд, человек не молодой, вопрос отсюда вытекающий сразу. Почему нет большой лиги? То есть почему нет большого контракта? Почему нет больших боев? То есть все, что мы знаем, видим, да, это какая-то уличная стезя. Кто против него выходил, мы не знаем. То есть могли выйти неподготовленные люди, естественно, он их э, красиво нокаутом уложит, потому что человек более-менее подготовленный. Он не дрался с чемпионами, я, я так подозреваю. Поэтому мне отсюда вопрос. Э, если все так э, круто по карьере идет, почему нету больших боев, нету большого контракта и нет больших соперников? 
The last fight I took, I took it in, uh, not the last fight, but I took the fight against Michael Pasternak. You know, a very skilled professional fighter with uh, 60 fights in the MMA. He won one championship and everything. So, uh, yeah, what was I gonna say? That's more or less it. That's how it is. Ну, в общем, он говорит о том, что тот факт, что у него нет соперника, который публично известный, говорит о том, что это не это бойцы без навыков, без... то есть большинство его боев было против каких-то чемпионов национального уровня, да, то есть э, ш... там, э, типа тренер какой-то шведской сборной, там вот последний бой у него, он говорит, Майкл, ну я не расслышу фамилию, но человек бился в UFC 60 боев. Потом еще один бой у него был, где через 6 месяцев его оппонент стал чемпионом мировым по... Что был имя человека, который стал чемпионом мировым по чемпионам после бой? Yeah, he became six months after he became Swedish in the champion in uh, Muay Thai. Швеция стал чемпионом по Muay Thai через шесть месяцев после их боя. То есть, ну, это не так, что это совсем неизвестные бойцы. Вот, плюс он с кем-то дрался, кто из около футбольной темы, и, ну, если кто-то знает, ну, типа, если вы в теме, вы знаете, да, то есть, ну, как бы я, естественно, не могу детали какие-то думать. А, ну, у него цель, как он сказал, попасть в BKFC, да, то есть он, он туда целится, да, то есть как бы, ну, ну, вот. Окей, so... Я бы хотел после одной из твоих побед, ты растянул головой шар, ой, на клубом броду. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, как давно ты валишься на клуб и насколько ты близок к этому? Как, как, какой клуб? Броду бил. Okay, so he's asking what, when you have got the scarf there, uh, sort of scarf, what is it called, the scarf, or what's the actual term? After you win, you put up the, uh, sort of the... Uh, yeah, okay. I was, of course, in that period, period of time, I was uh, fighting for the Danish Hooligan team called Wampi. Okay. The top two biggest team in Denmark. We got FC uh, Copenhagen and then we got Wampi. And I was fighting for these guys and with these guys, so and, uh, yeah, that's why I bring the what can you say the merch from okay. one group. Okay. Yeah. So, but you're no longer with them, or is no, it? and also because the guy I was fighting was also Hooligan, so uh, that's also what's like a third fight Hooligan against Hooligan okay. was from other team. Okay. Okay. В общем, это хулиганская тематика, он бился за команду, которая, ну, поэтому он всего лику принес, потому что его оппонент тоже был, я так понимаю, это футбольная тема, да, поэтому он... So, he got you. You understand your answer? Thank you. Fighter, really, really good person, a lot of emotions, but you every time keep your mood normal. Uh, you don't do strange things. I, I don't know if it's correct or incorrect, but just, uh, just today you can organize super fights with this person, but you keep relaxed and you do what you need to do. <laughs> yes, yeah, Sa Simon может устраивать кипиш, но он больше думает головой, он красавчик вообще. Ребят, давайте к следующим бойцам переходим, потому что у нас тайминги идут. Сейчас познакомимся с бойцами из Китая. Сэр. Я знаю, что он занимается боксом с детства с самого. Он молодой, но он техничный и обучен. Но сейчас мы это узнаем точно. переводят на тайский, а с тайского переводят на английский. 
А с английского переводим на русский, а с русского на английский, потом на тайский, потом на китайский. Может, окажется, что он чемпион Бернарда. А мы узнаем, что он просто за хлебом сюда приехал, когда оказался поехал. Сверху он еще, но... Метенда, сегодня в Сиена, не очень много, то... Сверху в Твою. Не знаю это, он сейчас сам расскажет. Есть бои, бои в ММА, ну, бои в боксе и так далее. Дэнни сейчас все презентует. Хороший человек с огромным количеством... Okay, so uh, um, um, do you have to translate this? Uh, probably not. Okay, so all right. So uh, he's just saying that you're probably the one of the most experienced fighters here, and uh, well, the, the whole talk about you not looking like a regular German uh, citizen, more of a Thai person. You're very happy. You see, you're always smiling. So. Um, Uh, tell us about yourself, how you train, because uh, what's your record in the KFC, like any specific fights, details? Yeah, first of all, uh, good evening everybody. Привет. I'm very happy to be here. Yeah, actually it doesn't feel like that I'm on Phuket at the moment. It feels like more I'm uh, somewhere in Moscow, but this is okay. <laughs> yeah, I love Russia. Yeah, this is, uh, this is a very nice option for me. I'm very happy to be here and to fight for me for tomorrow. Yeah. My name is Daniel. I made uh, more than 200 professional fights in every discipline, in boxing, kickboxing, MMA, grappling, everything. So yeah, uh, this tomorrow will be my uh, fifth bare knuckle fight. And uh, yeah, uh, I respect my opponents every time. Yeah, so I'm happy about, uh, about this fight tomorrow. I'm always excited to fight. That's it. В общем, Дэнни был рад здесь быть. У него более 200 боев в различных дисциплинах. Бокс, кикбоксинг, грэплинг. Бернакли завтра будет его пятый бой. Он уважает своего оппонента. Собственно, вот если есть какие-то вопросы, давайте их Дэнни зададим сейчас. What do you wait, man? Wait? Yeah. Wait? So this fight we agreed at uh, 95 kilo, but I fight uh, in many different weight classes, so always <coughs> something between 84 kilo, but the last time I had 84 was maybe one year ago, but <laughs> yeah. You're a big guy. Yeah, really, really, yeah, yes. yes, but that's a little bit hard to go to 84, but uh, every time it's possible. Yes, and uh, this fight we agreed at uh, 94, but I fought in every weight class, also heavyweight. Once I fought uh, the opponent more than 130 kg, so this is no problem. I play with every weight class, I play with every discipline, so yeah, just love fighting, always fight, yeah, that's it. В общем, этот бой будет весить 95 килограмм по, собственно, контракту, но вообще Дэнни бьется в самых разных весовых категориях, категориях от 84 до супер тяжелый, то есть у него были оппоненты и весом 130 кг, для него это не имеет значения, он всегда готов биться в любой весовой категории, если надо сделать вес, он его сделает, если надо подраться с кем-то тяжелее, он тоже готов, поэтому завтра будет настоящее Рубилова. Um, я тут услышал то, что Дэнни любит Россию, любит Москву. Узнаю у него, почему он так тепло относится к нам к русским. На самом деле у нас команда, ребят, состоит преимущественно из русскоязычных ребят. Вот. И э, мне правда интересно, почему он так любит Россию. Потому что он даже знает э, слова на русском языке, и он прям очень-очень тепло к нам ко всем относится, когда разговаривает на русском. So, a bit of Russian, and you said you like Russians, which is, you know, very uncommon lately. Uh, why is it that, you know, we have this... Uh, it's not uncommon. I like Polish, I like Pilmeni, so it's very easy for me to love Russia. So, okay, okay. <laughs> <laughs> an excellent response. Uh, let's see, okay, um, so did you prepare any specific way for this fight? Have you studied your opponent or you, have you seen him fight before? Yeah, for sure. Uh, I checked out a lot of his videos on YouTube. I mean, as a real fighter, I think you are, you are always ready for everything. So we fight over the whole year. If they call me one day before, I'm ready to fight. Now this fight, I know a long time, this preparation already long time before this fight. So for sure, yes, we focused a little bit more on boxing in the last weeks. 
Uh, bear up boxing is always a different story, but uh, yeah, like I said, I'm just super happy to fight any discipline, it doesn't matter, yeah. I know tomorrow will not be easy because uh, I respect my opponent very much. He's a big man, he's a strong man, and what I saw on YouTube, this was also very entertaining, so I'm an entertaining fighter, he's one as well, so we just can promise you tomorrow at the end of the show, yeah, super good fight, a lot of fire, a lot of blood, 100%, yeah, I guarantee, yes, and that's it for tomorrow. Wow, that's a lot. Короче, Дэнни Каток достаточно бой, он смотрел бои его оппонента на YouTube, оценил его уровень, он уважает своего оппонента, он видит, что он тоже очень, скажем так, зрелищный боец, обещает нам зрелищный бой. Он, как говорится, готов всегда драться в любой дисциплине, к Бернакулу особенная подготовка нужна. И он вот к этому бою уже готовился и изучал своего оппонента. Поэтому давайте, наверное, спросим у его оппонента, что он думает о предстоящем бою. Миш, и... Миш, извини, пожалуйста, извини, что ты можешь да. говорить. Я просто услышал, что он в конце сказал, что он обещает нам много крови, а ты про это не сказал. Я услышал только это, если честно. То, что он завтра обещает просто много крови, он будет рубиться и выстегивать. Okay, so Danny has promised a lot of blood. I forgot to translate that. Up. So thanks for reminding me. So Danny says it's going to be blood, and that's so that's a promise. And this is a heavyweight fight, so you know that's going to be exciting. You have questions? Anybody? Okay. No questions. All right, let's get his opponent, man. Uh, Danny on the bully. Hello, sir. Heavyweight, experienced fighter. Uh, translation or a. Okay, well, uh, tell us about yourself. How long has he been fighting in my name? How many years? Six years. Six years in Six years. Okay. So just MMA, no other uh, and, uh, MMA, boxing, kickboxing? Yeah, uh, Chicago, LBF, and the kickboxing. and sometimes Muay Thai. Okay. Готов ли ты к такому сильному сопернику, у которого уже очень большой опыт? И разбирал ли ты его бои, смотрел ли ты его, готовился ли ты, сколько готовился, как прошла подготовка? Как вы недавно прилетели, как прошел перелет, и как ты себя вообще чувствуешь? Should потому что опыт не значит, ну, ему не важно, сколько опыта у его оппонента, 200 боев или там, 100 боев или 300 боев, он всегда готов учиться, он уважает своего соперника, но завтра он покажет, чего, как говорится, он стоит. Поэтому для него это тоже будет опыт, но он уверен в своих силах. Translate this now to my opponent because that's very important. Everybody who knows me 
always knows that I always fight all my opponents with a lot of respect. As you can see, him and me, we are the most heaviest boys here in this room tonight. And uh, that's why this fight tomorrow has a knockout guarantee. I promised a lot of blood. I cannot tell whose blood it is. Maybe his, maybe yours. I don't know. But I promise a knockout guarantee for this fight tomorrow. So we will go for 100%. Yeah, like I said, please translate to my opponent. I respect everybody. I'm happy to fight him tomorrow. I'm very, very happy to represent my dream here on Brooklyn, Southside MMA. So yeah, that's it for tomorrow. Please come, enjoy the show. Enjoy the show. Ребят, давайте выходим, ребят. Yes. 
Что думаете, кто победит, guys? What do you have any prognosis? Who will win in this fight? Yes. Стесняйтесь, ребят, все четко. Guys, we saw like you train how many 
How many your moon? How many your? The great, great, very, very well. So, uh, as the fighters have prepared and trained for the fight, they organize and also can prepare and prepare and this event. Everything will be in order to have the set of the whole organization. So, it's really a big challenge for the fighters and for the gentlemen here.